Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Sono le parole con le quali si conclude il brano di Vangelo. Questo vale ancora oggi, vale anche per noi, nella nostra storia, nel nostro presente. Da Dio esce una forza che lui desidera donare a tutti e che può fare del bene a tutti, ma sta a noi decidere se accogliere o meno questa forza. Una forza che guariva a tutti, non in senso magico, eh? come se Dio fosse una sorta di amuleto che lo tocchi e voilà. In che cosa consiste questa forza di Dio? È la forza inesauribile del suo amore, che come un torrente, eh, un torrente in piena scorre 24 ore su 24, e al quale noi possiamo attingere, al quale possiamo bere ogni volta che ci accostiamo a questo torrente. Certamente dipende dalla nostra libertà. Si attinge a questo torrente, a questa forza, come? Tramite, ad esempio, i sacramenti, tramite la preghiera, è bello ciò che scrive Luca all'inizio del brano. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Anche Gesù ha avuto bisogno di pregare. Questa è sempre una cosa che mi colpisce molto. Sembra pazzesco, eh, ma questo era necessario anche per lui, perché in quanto fatto si uomo aveva bisogno di restare agganciato all'amore del Padre e dello Spirito Santo. Per poter distribuire poi questo amore a larghe mani, a piene mani, alla gente che incontrava. Eh pregare serve per restare in contatto con l'amore di Dio per attingere a questo amore per ricordarci che siamo amati da Lui per avere la forza di amare perché amare non è facile, è tutt'altro sapere che Dio ci ama e stare a contatto con il suo amore questa è una forza che dona vigore al nostro cammino che ci guarisce da una delle malattie più terribili che ancora oggi affligge l'umanità ed è il crederci abbandonati il sentirci soli nell'affrontare la vita Mentre quando preghi, quando ti avvicini a Dio, avverti di non essere solo, di essere amato, di avere qualcuno che ti sostiene in quello che vivi, che ti dà una forza. Non sei solo, non devi contare solo sulle tue forze, non devi attingere solo da te. Dio ci guarisce non perché ci elimina magicamente quel problema, ma perché non ci fa sentire soli, ci fa sentire amati e accompagnati. Quando preghiamo ci apriamo a Dio allora, ci apriamo alla sorgente inesauribile del suo amore e non ci sentiamo più soli nell'affrontare la vita, l'esistenza, non ci sentiamo più vuoti, abbandonati. Mm? Non amo mai citare e commentare, eh, come dire, gli eventi di cronaca nera, perché spesso si rischia di giudicare con superficialità, di fare dei processi sommari, di emettere sentenze o di sguazzare nel, nel macabro, no? Però devo dire che mi ha colpito particolarmente la confessione che ha rilasciato quel ragazzo che ha ucciso sia i genitori che il fratello, no? in particolare queste sue parole, in cui ha detto mi sentivo solo. Ecco, può accadere per mille motivi, per mille motivi di sentirci soli, ma occorre uscire, altrimenti, come dicevo domenica, ci troviamo in trappola, siamo smarriti, persi, e ci si può perdere in modo grave ed orribile. Anche oggi l'umanità soffre di, di solitudine, eh? soffre la solitudine e la salvezza viene dall'aprirci agli altri, come ricordavo anche ieri, ma anche a Dio. Eh? Oggi forse ancora di più ci sentiamo soli, perché abbiamo tolto Dio dalla nostra vita, o come dire, il rischio è quello di levarlo dalla nostra vita perché pensiamo di bastare a noi stessi, pensiamo che non serva più, eh? pensiamo che non serva nulla, e allora ci siamo ritrovati soli. Soli a dover affrontare la vita, soli perché contiamo sulle, solo sulle nostre risorse che per quanto importanti siano sono limitate, non bastano. Eh? Non esiste un'applicazione che ci aiuta a vincere la solitudine. Mm? Tutti per mille motivi possiamo vivere dei momenti nei quali ci sentiamo soli. Occorre allora aprirci agli altri, parlare, confidarci, sfogarci con qualcuno e a maggior ragione aprirci anche a Dio perché da Lui esce una forza d'amore che ci fa sentire amati e non abbandonati. Buona giornata.